Father, thank you so much for being here today in your presence. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être là dans ta présence. It's such an honor, Lord. C'est un honneur pour nous. To come into your presence. De rentrer dans ta présence. And have you speak to us. Et de t'entendre parler. And to have you touch us. Et de te laisser nous toucher. And Father, thank you for every man and woman in here. Merci pour chaque homme et chaque femme dans cette pièce. Those that are watching by internet. Et pour chaque personne qui regarde par internet. Both English and French speaking. En anglais et en français. And I just thank you that your word that comes from heaven je prie, Seigneur, que ta parole qui vient du ciel it is neither English nor French. qui est transmis ni en anglais ni en français. But Father, your word is spirit. Mais ta parole est esprit. And I ask you now in the name of Jesus, Et je prie maintenant dans le nom de Jésus. Release libère the spirit of wisdom and revelation. de sagesse et de révélation dans ce lieu. And let this word que cette parole not be the word of a man. Ne soit pas la parole d'un homme. But let it be the word of God. Mais plutôt la parole de Dieu lui-même. That will transform us. Qui nous transformera. And change us. Et qui nous changera. Into the image of Jesus. À l'image de Jésus-Christ. And we ask you. Et nous te demandons and the name cela dans that le nom is above all names. Qui est au-dessus de tout nom. In the name of Jesus. C'est le nom de Jésus. And everybody said Amen. Et tout le monde a dit. Would you open your Bible to Hebrews chapter 11. Regardez avec moi Hébreu 11. Hebrews si chapter 11, we're going to read verse 1 together. On va lire le verset 1 ensemble. And uh, we're continuing our series on building a solid foundation. Et nous continuons notre série sur construire un fondement solide. The Father spoke to me at the beginning of this school year. À la rentrée, le Père m'a parlé. <coughs> And he said, it is time to reestablish the foundations. Et il m'a dit, il est temps de rétablir les fondements. Now that means one of two things. Ça veut dire deux choses. Or maybe both things. Ou une des deux. E either one, bad times are coming and we better be ready. Soit, ça veut dire que des mauvais temps arrivent et il faut en être préparé. Amen. You know, Jesus told a parable. Jésus a raconté une parabole. And he said, when the wind blows and the rains come and the floods come. Quand le vent souffle, les vagues arrivent et la mer, les déluges arrivent contre la maison des justes autant que contre la maison des injustes. And the house built on solid foundations Mais la maison construite sur le rocher, les fondements solides the, the wind and the rain. va survivre la tempête. Ok. Or, ou bien, ça veut dire, and I prefer door number two. Et je préfère le deuxième choix. It could mean that acceleration is coming. Ça pourrait aussi dire que l'accélération de Dieu arrive. So that's a kind, that's a, like a different kind of storm. C'est pas le même genre de tempête. As long as there is nice, steady growth in the church. There's not too much trouble. Tant qu'il y a une croissance euh, continuelle dans l'église, il n'y a pas trop de soucis. It's when there is rapid growth that trouble comes. C'est surtout quand la croissance accélère que les problèmes arrivent. And some of you have parents. Certains parmi vous, vous avez like vos I, I parents. Like I see Joshua over here. He's Joshua. much taller than his father already. Vous avez remarqué Joshua est plus grand que son père déjà? <laughs> How much plus grand? Like this de combien? much? De combien? Combien de centimètres? Oui. Ok, this Avec much. 4, 4 cm. But uh, I remember when he was little. Mais je me rappelle très bien quand Joshua était petit. And I, I close my eyes. Je ferme les yeux. I open my eyes. Je les réouvre. And he was just like. Et tout d'un coup, il est grand comme ça. I'm sure it was like that for his mama. Et je suis sûr que sa maman a fait le même mandat. You know, and you know when you're growing really fast. Quand on pousse rapidement, quand you on feel uncomfortable. On est mal à Your clothes don't fit anymore. Parce que on n'a pas les mêmes vêtements. Your shoes don't fit les anymore. Les chaussures sont trop petites. And you know, mom is having to take you go shopping every week. Et maman doit t'amener faire des courses toutes les semaines. Because the clothes are too small. Parce que on ne porte plus les mêmes vêtements. A lot of times when God brings rapid growth into a church. Et souvent, quand Dieu amène une croissance rapide dans l'Église, l'Église n'a pas forcément suffisamment de leaders en place. There's not the right structure for the growth. La structure n'est pas totalement préparée pour la And croissance. It can shake the foundations of a church. Et ça peut parfois secouer les fondements d'une Église. I'm sure for those of you that have been a Christian for a long time, et je suis sûr pour ceux et celles qui sont chrétiens depuis longtemps, you probably think of an example. Vous avez vu des exemples. Or two de examples. Cela. Of churches that knew that that experienced a revival or powerful move of God. Des églises qui ont vécu des réveils. 
It grew very quickly. Et qui ont grandi rapidement. But then when a trouble came, Mais quand les problèmes se sont there was not produits, the foundation that was solid enough. Le fondement n'était pas suffisamment solide pour tenir. And either the church had a split. Soit l'église est divisée en deux. The pastor had a failure. Ou bien euh, le pasteur fait une or chute. The whole thing fell apart. Ou bien tout le monde est dispersé. So I don't know which is going to happen. Je ne sais pas ce qui va arriver. The Lord just said, build a solid foundation. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur nous a dit, construisez des fondements solides. But mark my word. Mais marquez bien cela. In the year, the fiscal year 2017. Dans l'année fiscale 2017. Something is going to happen. Quelque chose va se produire. In the Bon Berger. Amen. Au Bon Berger. That will test our foundations. Qui va mettre à l'épreuve nos fondements. It could be a wind of, of trials and tribulation. Peut-être un vent de d'épreuve. It could be a wind of great growth and blessing. Ou peut-être un vent de grande bénédiction et croissance. But I've determined in my heart. Mais moi je suis déjà déterminé dans mon cœur. Whatever coeur, happens. Quoi qu'il arrive. We're going to be ready. Nous allons. In the name of nous Jesus. Nous serons prêts dans le nom de Jésus. Amen. Amen. So let's read. Hebrews chapter 11 and verse 1. And uh, I'm going to read it in English, please. Here we go. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. We're not going to translate into French, just we'll do that part in English again, okay? So, I'm going to ask the English and the French to read this out loud together. On va le lire ensemble en anglais. Okay. okay. Because, see, I told the French people this morning Parce que dit à nos et français, that they would have a free English lesson this on afternoon. Leur des cours okay. mm-hmm. Just like many of you Filipino are getting a free French lesson today. Comme vous, les vous avez des de okay. And who knows, maybe one day we'll add Spanish in there et too. On va to un jour Feliz ouais. Navidad. Voilà, that's all I know. Feliz <laughs> Navidad. Okay. Here we go. Okay, in English, all together. Avec nous. Okay, here we go. Now, faith is, is the, the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. seen. We're going to do it one more time just so that it really goes deep into our spirit. Encore une fois pour que ça pénètre notre esprit. Here we go, ready? Now, now faith is, is the substance of things, of things hoped for, The, the evidence, evidence of, of things, things not seen. seen. The word now le premier mot, in the Greek language en français, oh, is now. the word D-E-H, or we say de. C'est le mot de. Okay, everybody say de. De, ça se prononce comme ça en grec, de. De. Okay, now you speak ger- uh, Greek. Maintenant vous parlez I almost said German, grec. that's not German. <laughs> now you speak Greek. Maintenant vous parlez grec. Okay. The word day literally means something in the present moment. Ça signifie un acte ou quelque chose au moment présent. Faith is not something that you're wishing for tomorrow. Ça veut dire que la foi n'est pas quelque chose qu'on aspire recevoir demain. You cannot say, oh, I believe I'm going to get a million dollars for Christmas. On ne peut pas dire, par exemple, je crois que je vais recevoir un million de dollars pour Noël. That's not faith. C'est pas la foi. That ça. might be hope. C'est peut-être un espoir. Hello. Vous you cannot suivez? say, uh, I hope I'm going, uh, I, I believe I'm going to win the lotto. On ne peut pas dire, je crois que je vais gagner le loto. First off, you should not play the lotto. Déjà, il faut pas jouer le loto. <laughs> The lotto is not of God. Parce que ça vient pas de Dieu. It might even be from the devil. C'est même du But diable. I know for sure Mais it's not of God. Je suis sûr que ça vient pas de Dieu. Some people are looking at the ground right now. I don't, means, I don't know if that means. I don't know if that means you just saw a mouse or if you're convicted of sin. But je ne sais pas si vous avez vu une souris ou si vous êtes convaincu du péché. It is Mais better to give God your money. Il vaut mieux donner votre argent and invest à your Dieu, money in the kingdom of heaven investir votre argent dans le royaume de Dieu than buy a lotto ticket. que d'acheter un billet de loto. Okay. Anyway, we'll talk about that another time, I think. On en parlera une autre, une autre fois. Faith is always in the present. Donc, la foi est toujours au présent. Faith is always in the present. Toujours au présent. 
The moment you begin to talk about tomorrow, le moment où on commence à parler de demain, that may be hope, c'est peut-être un espoir, but it's not faith. mais c'est pas la foi. Because faith is always right now. La foi est toujours maintenant. Right here. Maintenant, ici. Right where I am. Là où j'habite maintenant. I have a conviction. J'ai une conviction. And this is now. Et c'est pour maintenant. Okay? Hope is something in the future. Mais l'espoir est quelque chose dans l'avenir. But faith is always in the, La is foi in the present. est toujours au présent. Okay? So, the verse starts with this word, now. Donc, le verset commence avec Now, or, in the present. Maintenant, au présent. And then in the Greek language, for the word à faith, présent. it's the word pistis. Donc le mot pour foi est le mot en grec pistis. You can spell that P-I-S-T-I-S. P-I-S-T-I-S. Yes, very good, my love. She's a great translator, isn't she? <laughs> Amen. You can give her a clap. Oh, Amen. Amen. <laughs> And I have to say she's the most beautiful <laughs> translator, too. Amen. All right. Merci, Seigneur. Uh, it's good to be gone for a while. Ça me fait plaisir d'être éloigné pendant un temps. Anyway, okay, where was I? I was talking about pistis. Pistis. La foi. Are you ready? Pistis. This is what pistis means. Voici in Greek. ce que ça signifie. It is a moral conviction. Une conviction morale. A moral conviction of a divine truth. D'une vérité divine. A divine truth. D'une vérité divine. A moral conviction. Donc une conviction morale. Of a divine truth. D'une vérité divine. Now what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It, it means faith is is like. You remember the old telephones? Vous vous rappelez des anciens téléphones? Now most of you young people, you don't know what an old telephone Peut-être is. Peut-être les jeunes ne savent pas de quoi je parle. They carry telephones in their pockets Parce now. que tous les jeunes ont des téléphones dans leurs poches. How many of you remember the good old days? Et vous vous rappelez il y a fut un temps. Euh, When you, you had to have a line, a physical line, où il fallait installer une ligne téléphonique be- between your box entre votre boîte and somebody else's votre box. domicile et la boîte de quelqu'un There d'autre. had to be a physical il line. Un fil, you know what quelque I'm chose about. de physique. Vous savez de quoi je parle? And as the telephone networks developed, et les réseaux téléphoniques se sont développés, they would have switchboards. Et il y avait comment tu dis ça? Okay, un euh, centre. So the, your, your, your signal will go to the switchboard. Donc votre signal passe par le fil à ce centre. In the, in the real old times, and then they would see where their number is going. And they would take the plug and plug it into that line. Et il y a longtemps de cela, on voyait okay. le numéro et on branchait le that? câble right. pour atteindre ce numéro. Some of you older people need to show the young ones films uh-huh. that show old telephones. Peut-être vous les adultes vous devez okay. montrer aux jeunes des films, des vieux films avec des vieux téléphones. You see your faith. Is like that telephone line. Votre foi ressemble à ce fil téléphonique. And your box is your heart. Votre cœur est cette boîte. And it has a direct line that goes to the heart of God. Et vous avez une ligne directe au cœur de Dieu. And there's no switchboard. Il n'y a pas de centre. It's, it's a direct line. C'est direct. Hallelujah. Amen. Are you with me? Vous me suivez? So, so it's so important because as soon as you pick up that phone, une fois que vous, a, vous prenez ce téléphone, There's no, there's no even there's no buttons on the box. La boîte elle-même n'a pas de bouton. It's a call that goes directly to heaven. Parce que c'est un appel qui va directement au ciel. Il n'y a pas d'autre numéro. Your faith is anchored in something that's in heaven. C'est-à-dire que votre foi est connectée ou ancrée dans quelque chose qui est au ciel. Okay, your faith is not anchored in something on earth. C'est-à-dire votre foi n'est pas connectée ou ancrée en quelque chose sur la terre. Hello, are you still there? Vous êtes toujours là? Your faith is a moral conviction. Votre foi est une conviction morale of a truth that exists in heaven. D'une vérité qui existe au ciel. The truth is not yet on earth. Cette vérité n'est pas encore visible sur la terre. I, I feel like I'm losing you. Are, are you still with me? Vous me suivez toujours? Je vous perds pas? You're focused. Stay focused. Vous êtes here. Okay. When you pray, if you're sick and you pray for healing. Par exemple, si vous êtes malade et vous priez pour la guérison. Where is your healing? Où se trouve votre guérison? Ah, t'as triché. Oh. 
Pardon, c'est un réflexe. I cheated. Okay. If you're sick and, you, and you're praying for healing, where is your healing? Is si your healing malade, in the pastor? Est-ce que uh, votre guérison se trouve chez le pasteur? No. Is your healing in Pastor Catherine? Ou chez la femme du pasteur? Or Brother Joseph? Ou peut-être chez Frère Joseph? No, your healing no. exists in heaven. Votre guérison existe déjà au ciel. And when you activate your faith, Quand vous activez votre foi, your faith goes to heaven votre foi monte directement au ciel to obtain what is already existing in heaven. Pour saisir ce qui existe déjà là-haut. It may not yet exist on earth. Qui n'existe peut-être pas encore sur la terre. But it does exist in heaven. Mais qui existe déjà au ciel. Now, if you don't think it exists in heaven, si vous pensez que cela n'existe pas au ciel, then it's not faith. Ce n'est pas la foi. See, faith is when you have an absolute conviction. La foi est une conviction absolue. That the thing that you need the most que la chose dont vous avez le plus besoin already exists in heaven. Existe déjà au ciel. And your faith is the connecting line. Et c'est votre foi qui fait cette ligne de connexion. Let me give you an example. When I was younger, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais plus jeune, I was doing my studies at university. Je faisais mes études universitaires. Over the Christmas vacation, pendant les vacances de Noël, my father, who was an amateur photographer, mon père qui était photographe amateur, he said to me, son. Il m'a dit ceci, fiston. Uh, I've gotten a new camera. Je viens d'avoir un nouveau appareil de photo. And I've decided, as a Christmas present, Et je me suis dit, en tant que cadeau de Noël, to give you my old camera. J'allais te donner mon ancien appareil de photo. It's a beautiful camera. Très très beau, bel appareil. But remember, this is back in the old days Mais when y a longtemps de cela, hein, cameras were not electronic. N'étaient pas encore numériques à l'époque. And they were all uh, mechanical. Tout euh, était mécanique à l'intérieur. And so my father said, but I sent the camera to the shop. Mon père me dit, mais j'ai envoyé cet appareil de photo à la boutique parce que là-bas, ils vont le nettoyer et le réparer. And, uh, et j'espérais que ça allait arriver pour Noël, mais il y a des retards. Dès que l'appareil arrive, je te l'enverrai. And I said, great, thanks, Dad. Dit, I Super, merci, that. papa. C'est énorme. And, and that was my Christmas present. Et je savais que c'était mon cadeau de Noël. So on, on the 25th of December, le 25 décembre arrive, everybody was opening their presents. Tout le monde ouvre ses cadeaux. And I opened an envelope. Et j'ouvrais un enveloppe. And in the envelope, dans l'enveloppe, my father had written a little note. Mon père avait écrit un petit mot. Saying, this is to remind you. C'est juste pour te rappeler that as soon as the camera is finished, que dès que l'appareil de photo est réparé, I will send the camera to je te l'enverrai. Okay, J'étais content. I was happy. Très content so when I went back to school, je suis rentré à l'université. I told all my friends. Et j'annonce à tous mes amis. Because we were all saying, well, what did you get for Christmas? Parce what did you get for disais, Christmas? Que tu as eu à Noël? And I told all my friends, Et donc, à mes that, amis, I got a camera for Christmas. Eu un de photo. It's really cool. Et super I mean, it's, cool. it's such and such a mark. And, Elle était marque. You know, it's super expensive camera. Très cher. And I'm, I'm just so excited. Et I got a camera for Christmas. Tout cet and de my photo. friends said, well, where is it? Et donc, mes amis dit, Mais où? montre le I said, well, I, I don't uh, actually have it right now. Je ne l'ai pas à ma possession maintenant. My father sent it to the shop. Parce que mon père l'a envoyé à la boutique. And, 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 and he gave me this little note. See the note here, right here? Et he il m'a donné ce petit mot. Vous voyez sur ce petit bout de papier? You know, it's his promise. Promis. And as soon as it's ready, Et dès que c'est prêt, he'll send it to il va me l'envoyer. And all envoyer. my friends looked at me. Mes amis m'ont regardé. Said, you're, you're crazy. Méfiant. Mais t'es fou, toi. How can you believe such Comment a thing? Comment tu peux croire quelque chose comme ça? How do you know your father is really going to send that? Comment tu sais que ton père va t'envoyer cet appareil de photo? And I was offended. J'étais offensé. I said, you don't know my father. Je dis, mais why, vous ne connaissez pas mon père. Why would my father Pourquoi mon give père me a note? Aurait-il m'aurait-il donné if he's not going to give un me the camera? Mot, une promesse s'il n'avait pas l'intention de me donner son appareil. not a liar. Mon père n'est pas menteur. And he doesn't play around with things like that. Il ne joue pas des jeux comme ça. This is a true story. C'est une vraie histoire ce que je vous raconte. And the Holy Spirit spoke to me. Et le Saint-Esprit m'a parlé. And he said, son. 
Manifesto. If it is so easy for you to believe your earthly father, si c'est tellement facile pour toi de croire ton père terrestre, why is it so hard for you to believe your heavenly father? Pourquoi est-il si difficile pour toi de croire ton père céleste? I say, yeah, but God, that's not the same thing. Je dis, mais Seigneur, c'est pas la même chose. You see, my father gave me a note. Mon père m'a donné un mot écrit. He, he wrote me a promise. Il m'a écrit sa promesse. He says, but son. Et le Seigneur répond, Fiston, Haven't I given you more than 3,000 promises written down? N'est-ce pas vrai que je t'avais donné plus que 3,000 promesses? Anybody here this morning? Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Cet après-midi. Après-midi. See, all I had was that piece of paper from my father. Tout ce que j'avais, c'était le bout de papier. But I had absolutely no doubt. Mais j'avais aucun doute. That that paper. Que ce papier. Represented the camera. Représentait cet appareil de photo. And it was all the proof I needed. C'est toute la preuve que je demandais. That the camera was mine. Que cet appareil m'appartenait. And I had every right. At spring break. J'avais même le droit de rentrer à la maison pendant les vacances de printemps. To go home and show my father the note. Et d'être muni de mon petit mot sur papier. And say, hey dad, I'm not père. questioning your integrity. En disant, papa, je ne mets pas en question ton intégrité. But you remember the note. Mais tu te rappelles de ce mot que tu m'as écrit? Where's the camera? Où est l'appareil? Hello. And my father would have said, yes, son, you're right. I did you give I gave you that note and dit, oui, it's coming as soon as it arrives I'll send it. Dès qu'il arrive je te l'envoie je te promets. Come on. Are you with me? Vous me suivez? So faith is always anchored in something that is real. La foi est toujours ancrée dans quelque chose qui est réel. It is not imaginary. Ce n'est pas une, quelque chose dans l'imagination. You didn't just dream it up. Vous n'avez pas juste fait un rêve. It is something that exists already in the presence of God. Quelque chose qui existe déjà dans la présence de Dieu. Now, let me just give you some wisdom. Laissez-moi vous donner un peu de sagesse. You can never explain your faith to somebody else. Vous ne pourrez jamais expliquer votre foi à quelqu'un d'autre. You can never convince somebody that your faith is real. Vous ne pourrez pas persuader quelqu'un d'autre que votre foi est réelle. Why? Pourquoi? Because your line is connected to heaven. Parce que votre ligne est connectée au ciel. And somebody else, mais quelqu'un d'autre, he might have their own line to heaven. Il a peut-être sa propre ligne au but ciel. But they can't join your line to heaven. Mais cette personne ne peut pas euh, connecter sa ligne à, à la tienne. The only thing you can do la seule chose que tu peux faire is to persevere in faith et de persévérer dans la foi until you obtain the fruit of faith. Jusqu'à ce que vous obteniez la, le fruit de Then votre you foi. Can show them the fruit. À ce moment-là, vous montrez le fruit. And you say, see? Voilà. Bon, vous dites, see the camera? Vous voyez? All right, see guys, L'appareil. here's the promise. Comme mon père a promis, le here's voilà. Here's the camera. Hello, so my father doesn't lie. Mon père n'est pas menteur. Amen. Amen. And sometimes you have to persevere in faith. Parfois il faut persévérer dans la foi. Until you obtain the fruit. Jusqu'à obtenir le fruit. Then you can tell the unbelieving. Ensuite vous pourrez raconter. Hey, look at the fruit. Au non croyant. I'm healed. Voici le fruit. J'ai reçu ma guérison. Look at the fruit. I'm Regardez financially blessed. Je suis béni financièrement. Look at the fruit. Regardez le fruit. Now you can believe the Maintenant, Father. Maintenant tu peux croire le Père. Hallelujah. Amen. All right. The next word. Le mot suivant. I'm not done yet, okay? J'ai pas terminé encore. So, we have the word day. Donc le mot day. The fait, word pistis. Le mot pistis. The next word. Troisième mot dans ce verset. It's translated the substance. Uh, en mm. anglais, c'est la substance. The substance. Are you ready? It's the word hypostasis. Hypostasis. Hypo. Everybody everybody say hypo. Okay, stasis. Stasis. One more time. Hupo. Hupo. Stasis. stasis. Put it together. Hupo stasis. Un seul mot. Hupo stasis. Okay. Wow. You guys are good. Man. Vous All right. Bien. You, you're better than the first service was. Okay. Encore mieux que le premier culte. <laughs> okay. Maybe I'm just saying it better. I don't know. Who knows? Okay. Hupo stasis. 
Now the word, the, the part that says hupo means to be underneath Le something. Le début du mot hupo veut dire être en dessous quelque chose. To be underneath something. En dessous. And the word stasis means to stand. Et stasis veut dire se tenir. S to stand. Ou tenir. So literally, hupostasis means to stand underneath and support. Donc le mot veut dire se tenir en dessous pour soutenir. Okay, just like, look at this table up here, okay? Regardez la table devant vous. Now, most times when you say table, you're just thinking about the top. Souvent quand on parle d'une table, on ne parle que de la surface. But if I didn't have this leg here, Mais si je n'avais pas le pied de cette table, the top would serve no purpose. La, la surface ne sert à rien. Amen. See, the, the, this part is hypostasis. Cette, uh, pied, ce pied est hypostasis. And hypostasis is essential for what's on top. C'est essentiel pour ce qui est au-dessus. Okay. So faith. Donc la foi. Okay. Pistis. La pistis. The moral conviction of divine truth. La conviction morale de la vérité divine. Faith is hypostasis. Le hypostasis. It's something that supports quelque chose qui soutient. Something else. Vous voyez, il soutient quelque chose d'autre. Vous êtes toujours so, là? Hypostasis. So what is this? Donc, It's our -ce next word. Le prochain mot, c'est okay. la surface. Yeah. So hypostasis. La hypostasis en bas. And then the next word. Et le prochain mot qu'on va translated voir. Traduit. Hope. L'espérance ou en anglais l'évidence. Okay. The, the word things. In, the, in this verse, choses, faith is the substance of things hoped la foi for. La substance des choses, the word things doesn't exist in the Greek text. Le mot n'existe pas en grec finalement. Okay, the translators added it to make sense of the phrase. Ce sont des traducteurs qui ont rajouté le mot les choses pour que ça soit plus logique. Okay, in the Greek, it's literally just the word de. En grec, tu trouves que le mot de. Pistis. Pistis. Hypostasis, hypostasis, and then this fourth word. Et puis ce quatrième mot. There's just four words in the Greek. Le, la phrase consiste de quatre mots en Okay, grec. what is this fourth word? Quel est donc le quatrième mot? Are you ready? C'est prêt? You're learning so much Greek today. Vous, vous apprenez beaucoup de grec. You guys are going to be like Greek scholars by vous the end of this. In, in 30 minutes, you're going to be Greek scholars. En 30 minutes. Oh well. Okay, thank you, <laughs> Brother Joseph, for that amen over there. Okay. El pizzo. El pizzo. El pizzo. Okay, not el pizza. <laughs> Pas la pizza. Okay, somebody's hungry today. All ah, right. J'ai l'impression que quelqu'un a faim. El pizzo. El pizzo. Okay. The word el pizzo literally means anticipation. Ça veut dire anticipation. To wait for something. S'attendre à quelque chose. Or expect something. All right, now some of you, you're going to go home today and you're going to go to the bus stop. Certains parmi vous vont rentrer par bus. And you're going to wait for the bus. Et vous allez vous placer à l'arrêt du bus en attendant le bus. All right, how many take the bus today? Qui sont ceux qui prennent le bus right. aujourd'hui? Why do you wait for the bus? Alors pourquoi attendez-vous le bus? Do you wait because you think it's going to come? Est-ce que vous vous attendez parce que vous pensez que le bus va arriver? All right, if somebody told you. Disait, There are no buses y a running plus today. Would you still go to the bus stop? Est-ce que vous tiendrez toujours à l'arrêt de bus? No. How many of you are going to take the RER? Qui vont prendre Anybody le taking RER? the RER? Okay, a few of you are taking the RER. Quelques uns prennent le RER. All right, you'll go there and you will wait for the train. Vous allez à la gare et vous attendez le train. You expect the train to come. Pourquoi? Parce que vous vous attendez à ce que le train arrive. But if somebody told you. Mais si quelqu'un uh, vous dit today SNCF grève. Uh, Aujourd'hui c'est la grève. Grève totale. Grève SNCF. Pas de train. No trains. RATP grève. Metros on strike. Come on, we're in Paris. Hallelujah. Hein? Ça vous arrive parfois? Okay. So if you knew there was a strike today. Donc si vous saviez qu'il y avait un grève. Would you grève, stand at the RER station? Est-ce que vous attendrez votre train à la gare? Mais non. No. You see, hope in the Bible. L'espérance ou l'espoir. El pizza. Pizza. <laughs> no, I said it. C'est toi qui as faim. Tout est révélé là. Est vrai, I... <laughs> I'm hungry. El it's pizza. true. It's true. Guilty. 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 <laughs> ah, on l'a bien eu. <laughs> oh, 
Jesus. Help me. Okay, anyway. Old school. <laughs> That's because Catherine made a wonderful quiche. Ah, tu penses à la quiche que j'ai faite. That looks like a pizza. C'est plat. Ça ressemble un peu à la pizza. And I'm dreaming of quiche right now. Il rêve de ça depuis ce matin. Whew. That's the problem with two services, man. By the end of the second service, I'm so hungry. <laughs> C'est le problème du deuxième quiche. Okay. El pizzo, okay. El pizzo. Donc, so, revenir. el pizzo means I'm waiting, but I'm waiting with intelligence. Je veux dire que j'attends, mais avec intelligence. Okay, I'm waiting for something. J'attends quelque chose. But I, I do expect it to come. Mais je m'attends à ce que cette chose arrive. All right. Hopelessness. Le désespoir. Is when there is no reason to expect it to come existe quand on n'a plus de raison de s'attendre à ce que la chose arrive. And humans cannot live without hope. Et les êtres humains ne peuvent pas vivre sans l'espoir, frères et sœurs. Right, take hope away from people. Si on enlève l'espoir, can a human live for very long? Un être humain ne peut pas vivre très no. longtemps. Non. You know why there are so many refugees coming into this country? Savez-vous pourquoi il y a tant de réfugiés qui arrivent en hope. France? L'espoir. Hope is what pushes them. Ça les pousse à venir chercher autre chose. Okay, maybe there are some terrorists among them. I don't know. Maybe. Who knows? Peut-être qu'il y a des God terroristes knows. parmi eux. Dieu seul le sait. But the vast majority. Mais la majorité de ces personnes. Have only one thing. N'ont qu'une seule chose à cœur. And they have risked their lives. Ils ont risqué leur vie. For one pour thing. Pour une seule chose. Hope. Espoir. Hope that maybe tomorrow. Will be better than yesterday. Que peut-être demain sera mieux que hier. Now, when we take that hope away, maintenant, si nous enlevons l'espoir, they have no reason to live. Ils n'ont pas de raison de vivre. So hope is essential to a human being. L'espoir est donc essentiel pour l'être humain. El pizzo. Ce mot. El pizzo. An expectation, anticipation. Une anticipation. All right, now let's take this verse and put it all together. Okay, on va résumer la totalité de All right, we've looked at four ça. words. Quatre mots clés. De. De. Pistis. Pistis. Hypostasis. Hypostasis. El pizzo. El pizzo. Now, when you say it really fast, Et quand on le dit très vite, it means something. Ça veut dire quelque chose en grec. Right, let me try to give you my definition, okay? Voilà, my, je vais résumer la définition. My paraphrase of the Bible. Now, in the present time, Actuellement, à l'heure actuelle, my moral conviction of divine truth ma conviction morale de, d'une vérité divine is the true support et le véritable soutien and evidence et évidence of the thing I'm hoping for. de la chose que j'espère. Can I say that one more Est-ce time? que je peux répéter Are cela? With me? Vous êtes toujours là? Okay, right now, in the present time, Maintenant, à l'heure actuelle, the conviction I have, la conviction que je possède that something exists in heaven, que quelque chose existe au ciel that I cannot see it with my eyes, que je ne peux pas voir avec mes yeux is the true support et le soutien véritable and the true evidence et l'évidence Véritable of what I'm hoping for. De ce que j'espère. It's just like the camera illustration. Comme la, l'illustration de l'appareil photo. That paper. Ce papier. Was the true evidence. Était l'évidence. That what I was hoping for. Que ce que j'espérais. Exists. Existe déjà. Hallelujah. Amen. Are you Amen. still with me? Now, very quickly. Très rapidement. Whew. When the piano player gets on the stage, it means C'est I have to stop. C'est le signe que la fin commence. <laughs> You're wondering why is she going on the stage? First Peut- note. Galatians chapter 3 verse 11 tells us this. Notez ces versets Galates 3 11. The just will live by faith. Le juste vivra par la foi. The just or the righteous. Le juste vivra par la foi. Will live by faith. Now there is the gift of faith. Maintenant, il existe aussi le don de foi. We, we won't take the time to read it, but if you're interested, 1 Corinthians chapter 12. Vous pouvez lire cela à la maison, 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians 12. We won't, we won't read it, guys. On va pas so le regarder tout de suite. You don't have to put it on the board. 
1 Corinthiens 12. But it talks about the gift of faith. 7 à 10 parle du don de la foi. The gift of faith is different than faith. C'est différent que la foi tout court. The gift of faith belongs to the Holy Spirit. Le don de la foi appartient au Saint-Esprit. And the Holy Spirit can give you that gift in a particular situation. Peut vous donner ce don pour une situation particulière. Facing a particular difficulty. Face à une difficulté particulière. And to bring about a particular solution. Afin de produire une solution précise. One time many years ago. Une fois il y a des années. Before long before I was a pastor. Avant d'être pasteur, I was leading a Bible study. Je, je, je conduisais une étude biblique. And a young woman uh, said that she had just been diagnosed with cancer. Une jeune femme est venue m'annonçant qu'elle a, elle a été diagnostiquée avec un cancer. And she wanted us to pray. Elle a demandé la prière. And I told her. Et je lui dis. I said, Sister, I'm so sorry. I don't have faith for your healing. Ma sœur, franchement, j'ai pas la foi pour ta guérison. As a matter of fact, I believe you're going to die from this cancer. En fait, à vrai dire, je crois que tu vas plutôt mourir de ce cancer. Hallelujah. But that's where I was. Mais je me trouvais à ce niveau-là à l'époque. When you're in faith, you don't have to lie. Amen. You don't have Écoutez, to fake. La vraie foi ne ment pas. Faut pas faire semblant. Amen. Ah. Amen. There's nothing worse than fake faith. Il y a rien de pire que la fausse foi. Amen. We don't have to be fake. Non, mais c'est pas nécessaire d'être fake. But I told the sister, I said, listen, but I believe in the Holy Spirit. Mais j'ai dit à cette heure, je crois dans le Saint-Esprit. Et nous allons simplement demander à Dieu de nous aider. Voilà. Et tout le monde dans l'étude biblique l'a entouré et prié pour I, I Et je n'exagère pas. But in, in the twinkling of an eye, Dans un instant, I, un instant, j'étais rempli d'une telle autorité And du suddenly, ciel. it was just like somebody turned on the lights. Et c'était comme quelqu'un venait d'allumer. All of the doubt left my soul. Tout le doute est parti de mon âme. And I began to command that cancer to leave the body. Et j'ai commencé à ordonner ce cancer de quitter le, le corps. Hallelujah! God powerfully touched that young Dieu woman. Dieu a touché cette femme de manière puissante. And at the end of the Bible study, she went home. À la fin de l'étude publique, elle est rentrée chez elle. And an hour later. Une heure plus tard. I was filled again with doubt and unbelief. J'étais à nouveau rempli de doute et d'incrédulité. And I said, "Oh God, I, I don't think that was real." Et je dis, Seigneur, c'était pas vrai. I don't think you were really there. I don't, I don't think anything really happened. And, uh, you know, she was totally instantly healed. Elle était guérie instantanément. And, and she's still alive today. <laughs> Elle est toujours vivante d'ailleurs. Praise God. That's the gift of faith. C'est ça, le don de foi. But the Bible does not say that the righteous will live by the gift of faith. Mais la Bible ne dit pas que le juste vivra par le don de foi. It says the righteous will live by faith. Le juste vivra par la foi. And this kind of faith is like a garden. Ce genre de foi est comme un jardin. It's like a garden. Comme un jardin. Does, does anybody here like to do gardening? Est-ce que quelqu'un aime faire du jardinage ici? Okay. Levez la main. What, what do you have to do to get weeds? Que faut-il faire pour faire pousser les mauvaises herbes? Nothing. Rien. They, they grow all by themselves. Ça pousse tout seul. You know, there, there are like bad seeds floating in the air right here. Il y a here. comme des graines de mauvaises herbes partout dans l'air. Even in a service where there's the presence of God. Même, je dirais, dans un culte où il y a la présence de Dieu. Il y a des graines de doute ou de peur ou d'incrédulité qui peuvent s'installer dans votre âme. And this is where the fight comes. Et c'est là où se trouve le combat. Our last verse and we'll close. Dernier verset pour clôturer. Our last verse and we'll close. 1 Timothy 6, 12. 1 Timothée 6 et verset 12. Okay. I want to teach you one more word in Greek. Un dernier mot en grec aussi. All right, one more verse and one more word in Greek, and then we'll close. Avec so, un dernier verset. So, First Timothy chapter six, verse twelve. Notez bien, un Timothée six douze. Hallelujah. First Timothy chapter six, verse twelve. We're just going to look at the first part. Juste le début de la phrase. Fight the good fight of faith. Combat le bon combat de la foi. Fight the good fight of faith. Combat le bon combat de la foi. Right, can we just say that part together? Est-ce qu'on peut le dire ensemble en anglais? Here we go. Fight the good fight of faith. All right, the word fight. Ce mot combat. 
Yeah, I love uh, or, or, or do combat. Faire right. le combat. It's the word agonizomai. Ah, un mot en grec qui veut dire agonizomai. 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 Listen to the first part of that word. Ça vous Agonizomai. Parle de Agonizomai. Do you hear the first part? What does that remind you of in English? Ça vous fait penser à quel Agony. Oui, agony. Agoniser. Yes. That's where our word agony comes from. C'est la même racine, en fait. Hmm. Is agony a good thing? Est-ce que vous avez agonisé? No. Personne ne dit ça. So, combat sometimes is agony. Ça veut dire que le combat est parfois une agonie. And it literally means to wrestle with somebody. Ça veut dire lutter avec quelqu'un. Now, it's interesting that Paul chooses this word. C'est intéressant que Paul a choisi ce mot. Timothy's father was Greek, was a Parce Greek soldier. Le père de Timothée était un soldat grec. And certainly, when Timothy was a young boy, et certainement quand Timothée était petit, I'm petit, sure his father would take him to the arena to see the Greek games. Je suis sûr que son père l'amenait à l'arène pour regarder les Jeux grecs. The modern day Olympic games come from the Greek games. En fait, les Jeux Olympiques d'aujourd'hui viennent de cette époque. Now it was later in the Roman Empire that we we, we see the gladiators killing each other in the stadium. Et c'était plus tard pendant l'Empire romain que on voit des gladiateurs et tout ça. But the kinds of fight that Paul is referring to are not the gladiator fights. Mais dans la culture grecque, c'était pas ça les gladiateurs. Okay, they were the, the Greek fights. C'était des luttes grecques. They did not finish in death. Des combats qui ne se terminaient pas par la mort. But there was a winner and a loser. Mais il y avait un gagnant et un perdant. Amen. And so when Paul says, fight the good fight. It is the word agonizomai. From which we get agony. But what it really means is you have an adversary in front of you. And maybe that adversary is unbelief. Maybe it's, it's, it's fear. But you've got something in front of you. after a 
heart attack. Il y a environ 22 ans de cela, notre bébé était à l'hôpital suite à une crise cardiaque qu'elle a fait tout de suite après sa naissance. I did not choose that arena of faith. C'est moi. C'est pas moi qui a choisi cette arène de la foi. And there are many moments that I felt that this adversary was just too big for me. Et il y avait plusieurs moments où j'avais l'impression que cet adversaire était trop grand pour moi. But God helped us. God came to us and God helped us. And you all know that baby. Amen. Rayon. Just married the son of this man of God over here. So you will never you can't choose your arena. It's chosen for you. You can only choose what you will do when you get there. Listen, some of you really pray, oh God, please, Lord, no arena, no arena, please, Lord, no arena, no arena. How many of you read the story about King David in the Bible? What's the first story you remember about him? That he was a singer? A poet? That he was handsome? That he was a shepherd? Now what's the first story you remember? He killed Goliath. Moses. What's the first story you remember about Moses? That he saw the burning bush? Uh, that he had a big staff in his, in his hand. No, it was either he stood before Pharaoh, or he stood before the Red Sea, or he stood before Israel, or all kinds of things. Listen to me, you will not be remembered because of your talents. You will be remembered by what you do when you are in the arena of faith. And you are faith with your greatest actions. That's what you will be remembered for. <coughs> Just lift your hands. Hallelujah. Father in heaven. Jesus. Father, I pray this afternoon for those who have been through great trials. And some here, Lord, were overcome by the adversary. Lord, their faith took a, 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 a hit so hard that it's hard for them to stand again. And if you're there, I want you to really open up your heart right now. If this is you. That your faith took such a hit that it is hard for you right now to stand up in faith and say, I believe in, I believe God for a miracle. Maybe, maybe you prayed for somebody who was sick. Maybe they died. They didn't get healed. Maybe you prayed for a financial miracle and it, and it just didn't come. Maybe you prayed for somebody to get saved and, and their situation got worse. Your faith really took a hit. And it's a struggle for you to stand and, and have that same faith like you had before. I believe there's a powerful anointing from heaven to heal. Just open up your heart. Maybe you're watching by internet. And if this is you, I believe that the power of God right now, right in your home, is present to touch you and to heal you as well. That are watching by internet, just open up your heart right now, right where you are. Don't turn this off yet. 
Cette émission Receive, receive the healing power of God. Receive la puissance de Dieu. Right now, in Jesus' name. I see, I see God breaking the chains off of your soul. Right now. Je vois Dieu qui brise les chaînes de votre âme. Jesus Christ. I say, be released right now. Soyez libérés maintenant. Be released from the pain and the hurt. Soyez libérés de la douleur, de la peine. In the name of Jesus. De la blessure au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. And we rebuke every lying spirit right now. Take authority over every lying thought. I see even some of you are, are literally tormented by spirits. Sometimes even infiltrate your dreams at night. Negative thoughts. Fear and doubt into your life. And I'm going to break it now. And I declare you free in the name of Jesus. You will take our living in the name of Jesus. No sin of God. I receive the grace of God. Receive the grace of God right now. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Now listen, some of you have just neglected your garden. God wants to restore right now just a, 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 a desire to work the garden. I think that's most of us in here. So I want you to just lift your hands and open your heart. First off, we're just going to repent together. I'm going to ask God for His grace. Come on, let's just do it. Father, in the name of Jesus, I repent for neglecting the garden of my faith. Hallelujah. One more time. Father, in the name of Jesus, I repent for neglecting the garden of faith. In the name of Jesus, I, I receive your forgiveness. And I commit myself to working the garden of my faith. Praise God. Praise God. In the name of Jesus. I just see a lot of chains being broken today.
Jesus. So, Father, we thank you. Thank you for this word. Hallelujah. We commit it to you in the name of Jesus. Come on, everybody lift your hands. No, 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 no. We've got to go close your name. Hallelujah. Father, bless this word. And let it bring forth good fruit. In Jesus' name. Father, we reach out into next week. We, we bless uh, the, the spectacular Saturday night. We also bless the uh, Filipino Christmas party Sunday night. We ask you to give us all great favor in bringing our unsaved friends. So that many souls come into the kingdom this Hallelujah. In the mighty name of Jesus. And I speak with your blessing, Father, upon your people. Thank 